peace be upon you how are you my dear friends you have already known today's topic today's topic is the scarlet letter by nathaniel hathorn nathaniel hathorn was born on july 4 1804 in salem he was the twin son of three children he has written many novels young goodman brown the escalator is among them okay let's start eti 1850 sale prokashito kora hoy ebong patok samaje samajit hoy kintu arthik bhabe labhoban hon na er setting ta holo salemer puritan colony especially the action begins in the marketplace of salem on a morning in june 1642 तो ये नवेल ये नवेल जे नाम स्कार लेटर तो एर मान हल लाल अक्षर एट सीम्बलिक वार्ड एक बार सीम्बलिक आमन डेमिस डेल्स उन्ना सीम्बल डिम डिम मान क्षीण अर्थात दुरबल खूब ही दुरबल और पाल और पाल हल तरह पिता माता जो पाप तर आवेग ये बहन करा तो नवेल कैकटा अन्य चरित्र आर मध्य हल हेस्टार प्रैन हलन पोटागनिस्ट और आर्थार डेमिस्टेल से हलो प्यूटियान मिनिस्टर अर्थात जे बस्टनर एक मिनिस्टर तरह जे हेस्टारे अब सम्पर्क थे पाल पाल हलो इलिसिएट डटर अफ हेस्टार एंड डेमिस्टेल अर्थात डेमिस्टेल और हेस्टारे अवधि सन्तान हल पाल रोगार चिलिंग ओर्थ ये रोगार चिलिंग अर्थ हलो हिस्टारे वस्क स्वामी अर्थात जे एस्ट हजबैंड अर्थात प्रातन स्वामी गवर्नर बिलिंगहम से हलो फर्मार गवर्नर इन बोस्टन मिस्ट्रेस हिबिन हिबिन हलो बिलिंगहम बन जन उलसन तीन हो गए जे एल्डार क्लार्जिमान तो नवेल पेचने एक घटना से जे जो नैथानियल सालेमे कस्टम्स चाकरी करत तक कस्टमे क्षकर्म अर्थात जे ये सब घाटाघाटी करार समय देखल लाल कपड़े किचू कागजपत्र रही सेटार ओपर लाल अक्षर ये लेखा देखलें और तीन खूब अबाक हलन जे क्यों एखे लाल कपड़ दिए लेखा हलो तो यह भावते लगलें और रहस्य उन्मोचन करार्जी बैगटी खुललें एवं देखें जो ओ अफिसर एक कर्मकर्ता जर नाम छो जोनाथन पीऊ एक बृद्धे जवानी लिखे लेखाटी एक महिला के लिए वो महिला हेस्टार हेस्टार प्राणी एर आत्मजीवनी ये नवेले रूपान्तरित करें दर लेटर ए देखाना हो पीटियन जो ग्रेट अर्थात जे मानव समाज एवं तरह चिंता चेतनार ऊपर एक प्रभाव तर प्रभावी देखें देखाना अर्थात स्कैल लेटर ए पीटन समाज मानव समाज तक प्रभाव छो तिंतार ऊपर जो प्रभाव छो तीन देखाना हो देखा हो देखा नाइक हेस्टार प्राइन जो द्वंद्व अर्थात पीटन बिुदे जे तर द्वंद एक्सप्रेस करो नवेलटर घटना शुरू है एक जेलखान सामने थे जेखने एक शस्तर मंच रही है हजार हजार दर्शक भीड़ कर ता देखते एस लोकटा के शस्ती देवा अर्थात तरह खूब उत्सुक कि मंचे ये मंच शस्ती देवे का शस्ती देवा तरह खूब ही उत्सुक मूलत एखे हेस्टर के शस्ती देवा कारण से डेमिज डेल एर अवैध सम्पर्क स्थापन कर पाल नाम एक सतान जन्म दिए तीन घंटा दाड़ कर रखा है एवं के तुम ये सन्तान पिता के तार बार बार बोला है क्यों से मुख खोले ना जरा विचारक छें ता बार बार चाप दी थे क्यों तबु से मुख खोले ना एवं विचारक भार दिल डेमिज डेल एर ओपर तो शेषे शस्ती स्वरूप ए बर्ण अर्थात लाल रंग ए बर्णटी ताके बक्षे धारण करते हैं किसुण पर तर प्रत स्वामी किलिंग ओर्थ आसे और से जनता के जिज्ञेस करे कि हेखने 
তখন তারা বলল যে ওই মহিলাটি অবৈধ সম্পর্ক করেছে এবং তার একটি বাচ্চাও আছে তাই তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে হেস্টার তাকে দেখে এবং দেখার পরে তাকে চিনতে পারে তো হেস্টার তাকে স্বামীকে দেখে কিছু না বলে চুপ থাক থাকে পরে তাকে জেলখানায় নেওয়া হয় অর্থাৎ হেস্টার জেলখানায় চলে যায় জেলখানায় যাওয়ার পর তার যে বেবি পাল সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পাল যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তো পাল এর চিকিৎসা করার জন্য এই কিলিং ওর্থকে পাঠানো হয় কারণ যখন সে হেস্টারকে ছেড়ে রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে যোগ দেয় যে জঙ্গলে তার বেসস উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করবে এবং সে সেখানে দুই বছর অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই তাকে ভার দেওয়া হয়েছে এই পালের চিকিৎসা করার জন্য কিলিং ওর্থ যখন বলে যে আমি ওর চিকিৎসা করব তখন গভর্নর বলে ওকে ঠিক আছে আপনি করতে পারেন কারণ আপনার অভিজ্ঞতা আছে আপনি দুই বছর যাবৎ বেসর উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করেছেন রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে সো আপনি করতে পারেন কিন্তু হেস্টার পেন পেন বলল না কারণ ও আমার মেয়েকে মেরে ফেলবে তখন বলল যে কেন মারবে কেন তখন যে কিলিং ওর্থ বলে যে তুমি তোমার পাপের শাস্তি পেয়েছো তুমি পাপ করেছো কিন্তু বাচ্চাটা কোনো অপরাধ করেনি সে কোনো পাপ করেনি আমি কেন হত্যা করব তুমি তো শাস্তি পেয়েছো কিন্তু বাচ্চা তো কোনো দোষ করে নাই তো এটা বলার পরে চিকিৎসকের তাকে ভার দেওয়া হয় এবং সে চিকিৎসা করে বাচ্চাটাকে সুস্থ করে তোলে এবং জেলখানা থেকে হেস্টার বের হয়ে আসে এবং বের হয়ে বুঝতে পারে যে এই দুনিয়াটা খুবই কষ্টের এখানে কোনো আবেগের জায়গা নাই বাস্তবতা বড়ই নিষ্ঠুর বড়ই কঠোর সে তখন ভাবলো যে আমি অন্য এক শহরে চলে যাব কিন্তু পরে ভাবলো না কারণ তার লাভার তার ভালোবাসা ডেমিস ডেল যে এখনও রয়েছে শহরে তাই সে কোথাও যাবে না এবং সে ওইখানেই থাকবে অর্থাৎ তার ভালোবাসার জন্যই সে এই শহরে থাকবে সে কোথাও যাবে না তখন সে পাহাড়ের একটি অঞ্চলে কুটির সে বাসা নেয় এবং সেখানে সে বসবাস করতে থাকে তার একটা ভালো একটা অভিজ্ঞতা ছিল যে সে সুচের কাজ জানত তা সে খুব ভালো করে সেলাইয়ের কাজটা জানত এবং তার সুনামটি চারিদিকে সরিয়ে পড়ে সে এইভাবে জীবিকা নির্বাহ করে এবং সে মানুষকে সাহায্য করে অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিপদ আপদ পড়ে তখন সে নির্দ্বিধায় তাদের উপর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তো এরকম একটি মেয়ে একটি মানুষ যে কলঙ্ক ধারণ করে আসে এবং সেই কলঙ্ক তাকে বারবার মনে করে দেয় যে তার ওই পাপের কথা তো সে এটা খুলতে চায় আবার ভাবে যে খুলব না কারণ এই কলঙ্কি তাকে পাপের কথা মনে করে দেবে এবং সে অন্যান্য পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে এই জন্য সে আর এটা খোলে না অর্থাৎ এখান থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করবে তো একদিন সে পাল কিনে গভর্নর বিলিংহামের কাছে গেল কারণ তাকে একটা দস্তানা দেওয়া হয়েছিল সেলাই করার জন্য অর্থাৎ বিলিংহামও তাকে একটা দস্তানা দিয়েছিল সেলাই করার জন্য সেও জানতো যে এই হেস্টার খুবই দক্ষ এই শুয়ের কাছে অর্থাৎ শুয়ে সেলানোর কাজে বিলিংহাম তখন একসময় বলে উঠলে পালকে তোমার সাথে রাখা যাবে না কারণ তুমি পাপি অর্থাৎ হেস্টারকে বলে যে তুমি পালকে রাখতে পারবে না কারণ তুমি হলো পাপি পাল তো নিষ্পাপ তাই সে অন্য কোনো ধনীর পরিবারে ভালো একটা পরিবারে থাকবে তখন হেস্টার বললে না এটা হতে পারে না আমি আমার মেয়েকে দেখে রাখব আমি ওকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না কারণ ওকে ও যে চলে যায় তাহলে আমি কার সাথে বাঁচবো কাকে নিয়ে আমি বাঁচবো এটা যখন বলে তখন ডেমিজ ডেলো তাকে বলে হ্যাঁ ঠিক আছে ওই ওর মেয়ের সাথে থাকবে তাই ওকে আর বারণ করা দরকার নাই তো উইল সোয়ান একটা বলে ওটা পালকে যে তোমার বাবাকে তুমি জানো আসলে ওই মেয়ে যে কতটা বিচক্ষণ কতটা জ্ঞানী তা সে যাচ করার জন্য বলে তো মেয়ে বলে আমি আমার মা থেকে জন্ম নিয়েছি এবং আমার মা আমাকে জেলখানার সামনে গোলাপের বাগান থেকে তুলে নিয়েছে এটা থেকে তারা বুঝতে পারলো যে হ্যাঁ মেয়েটা খুবই মেধাবী তো ডেমিজ ডেল আস্তে আস্তে একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাকে চিকিৎসা করার জন্য কিলিং ওর্থকে নিয়োগ করা হয় এবং সে খুবই চালাকের সাথে তার কাজ করার জন্য সেখানে যায় তার তথ্য বের করার সেখানে যায় অর্থাৎ যে কিলিং ওর্থ সে তো জানে তার যে স্ত্রী এই কি সাথে কার এই অবধি সম্পর্ক ছিল তাই সে সেটা প্রতিশোধ নিতে চায় যে তাকে তাকে শাস্তি দিতে চায় এই জন্য সে সেখানে যায় তো কিলিং ওথ বললো যে আমার মা একটি মনে একটি কষ্ট রয়েছে তাই আমি প্রায় অসুস্থ থাকি 
তো আপনাকেও তাই করতে হবে কারণ আপনার মনে মনে হয় কোনো কষ্ট আছে আপনার মনে মনে হয় অশুভ ছায়া রয়েছে ভার করেছে তো ভেতরে ভেতরে আপনিও কষ্ট আছেন তাই এই কথা যদি মানুষকে এক্সপ্রেস করেন মানুষকে বলে দেন তাহলে আপনার মনটা হালকা হবে এবং আপনি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যাবেন অর্থাৎ সত্য উদ্ঘাটন করার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন এইভাবে কিলিং ওর্থ সত্য উদ্ঘাটন করার জন্য তার পিছনে লেগে থাকে অর্থাৎ সুস্থ করার নামে সে আসলে প্রতিশোধ নিতে চায় এটা আসলে কেউ বুঝতে পারে না কারণ যে ওই যে ডেমিজ ডেল সে তো জানত না যে আসলে ওই হলো হিস্টারের প্রাক্তন স্বামী তো একদিন ডেমিজ ডেল সেই শাস্তির মঞ্চে গিয়ে ভাবতে লাগলো তার পাপের কথা সে ভাবে যে আমার এই জন্যই আজকে একটা নিরহ মেয়ে শাস্তি পেয়েছে কলঙ্কের ভার বহন করছে আমার জন্যই তার এই অবস্থা সে কি সব কথা খুলে বলবে না কি বলবে না আসলে এই কারণ এই কারণটা বলতে চাইছে সে হলো সাত বছর পরে সাত বছর আগে যখন হিসেবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল আর সাত বছর পরের কথা এই কাহিনীটা তো সে বলো না এটা বলা যাবে না এটা বলে সে এটা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে এবং তার চিৎকার শুনে কেউ যে ঘটলো না কারণ সবাই ঘুমিয়ে ছিল তবে তার চিৎকার শুনে বিলিংহাম এবং তার বোন জেগে ওঠে এবং তারা জানালা দিয়ে দেখে যে কেউ নাই ভাবে হয়তো কোনো ডাইনে চিৎকার দিয়েছে কারণ সাদা পোশাক পরা তারা কিছুটা আবার দেখতে পায় যেন কে যেন দাঁড়িয়ে আছে এরকম কিছু তবু তারা ভাবে যে হয়তো কোনো ডাইনি চিৎকার দিয়েছে তাই তারা ততটা ই করো না তো হঠাৎ ডেমিজ ডেল দেখলো হেস্টার ও পাল সেখান দিয়ে যাইতেছে তখন তাদেরকে বলল অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তির মঞ্চে থেকে ডাকলো এবং জিজ্ঞেস করলো তোমরা কোথায় গিয়েছিলে হেস্টার বলল যে ওন সব এর সাবেক গভর্নরকে দেখার জন্য কারণ তিনি মৃত্যুর শয্যা রয়েছেন তাই তাকে দেখার জন্য আমরা সেখানে গিয়েছিলাম তো হেস্টার কাছে গিয়ে দেখল যে ডেমিজ ডেল আর আগের মতো নাই আস্তে আস্তে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন ঠিক মতো হাঁটতেও পারছেন না এবং সে পিছন দেখলো যে ক্লিং ওর্ড ক্লিং ওর্ড থেকে সে হঠাৎ চমকে উঠল যে কেন সে এখানে দাঁড়িয়ে আছে তো ক্লিং ওর্ড বলল যে সে তার চিকিৎসা করতেছে তখন ভাবলো সে যে ডেমিজ ডেসকে হেস্টার মেরে ফেলবে অর্থাৎ যখন দেখ কিলিং ওর বলল যে আমি ওনার চিকিৎসার ভার নিয়েছি তো হেস্টার বলল নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে কারণ তখন সে ডেমিজেসকে নিয়ে টেনশন পড়ল যে তাকে তো মেরে ফেলবে তাই সে তাকে তার সাথে কথা বলা উচিত এ বলে সে একদিন কিলিং ওরকে দেখল যে কিছু বেশেষ উদ্ভিদ সংরক্ষণ করতেছে এবং হেস্টারকে বলল তুমি এখানে কি করতেছ যাই হোক তখন হেস্টার বললে উঠল যে তুমি এসব কি করো কেন আমি তো ওনার চিকিৎসা করতেছি না তুমি তো তাকে চিকিৎসা করতেছো না তুমি তাকে মেরে ফেলবা তুমি তো ওনাকে ধীরে ধীরে মেরে ফেলছো তার চেয়ে হঠাৎ মরাই ভালো কিন্তু কত বলে হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো হঠাৎ মরাই ভালো এবার সেখান থেকে চলে গেল হেস্টার তখন ভাবলো যে ডেমিজ ডেলকে এই সব ব্যাপারে জানাতে হবে কারণ তার সাথে কথা বলতে হবে তা নাহলে সে লোকটা মারা যাবে তাই একদিন তার তারা বনের পাশে রাস্তার কাছে তার জন্য অপেক্ষা করতেছিল কারণ সে দেখলো যে একদিন যে ডেমিজ ডেল কোথাও একটা সবাই গিয়েছিল তো এখানে সে ফিরে আসবে তো ওই পথ দিয়ে আসবে এই জন্য সেই পথে হেস্টার এবং তার যে মেয়ে পাল তারা ওখানে অপেক্ষা করতেছিল তখন পাল বললো অপেক্ষা করার সময় মা একটা গল্প শোনা আমাকে হেস্টার তখন বললো কোন গল্প বলো তো পাল বললো কালো লোকটার গল্প তখন বললো কালো লোকটা মানে কোন কালো লোকটা আর কে তোমাকে এই কথা বলেছে তখন সে বলল যে মা আমাদের বাড়িতে একজন মহিলা আছে তিনি বলেছেন যে কালো লোকটা সে বের আসতো মানুষকে কাগজ দিত কলম দিত এবং রক্ত দিয়ে তাদের নাম লিখতে বলতো এই এটা সে বলে তো এটা বলার পরে হঠাৎ যখন ডেমিজ ডে চলে আসে তখন পালকে বলে তুমি একটু ঝোপে জেলে যাও আমরা একটু কথা বলি তখন সে সব কাহিনী খুলে বলে খুলে বলার পরে যে খুলে বলে যে কিলিং ওর ছিল তার প্রাক্তন স্বামী সে চিকিৎসা নামে ধীরে ধীরে আপনাকে মেরে ফেলছে অর্থাৎ সে প্রতিশোধ নিচ্ছে তখন ডেমিজ ডেল খুবই রাগানিত হয় এবং আস্তে আস্তে শান্তনা হয় শান্ত হওয়ার পরে সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা এই সহজে চলে যাবে প্রথমে ডেমিজ ডেল রাজি না হলেও পরে রাজি হয় তখন হেস্টার মনে অনেক আনন্দ হয় যে সে মনে হলো যে আকাশে বাতাসে তার শান্তির পরশ নেমেছে সে আজ মুক্ত পাখির মতো উড়ে যাচ্ছে এবং সে তার বক্ষের উপর থেকে লাল লোকের কাপড়টি ছিঁড়ে দেয় এবং সেটি ঝর্ণার ধারে চলে 
দেখতে লাগলো ডেমেজ দিলে যখন বললো যে একটা জাহাজ আসবে সেখানে একটি টিকিট তিনটি টিকিট কেটে তারা চলে যাবে কথা বলার পর তারা পালকে ডাকলো কিন্তু পাল হেস্টরের কাছে আস যাচ্ছে না কারণ সে বলে যে বুকে লাল অক্ষটি কোথায় সেটি না পড়লে আমি তোমার কাছে যাব না অনেক অনুনবীন করার পরে যখন বললো যে হ্যাঁ তুমি পাল ওই অক্ষটি নিয়ে আসো সেটা আছে কোথায় সেটা আছে ঝর্ণার কাছে তখন সেটাকে ঝর্ণার কাছ থেকে নিয়ে আসার পরে বুকে যখন ধারণ করে তখন সে পাল তার মায়ের কাছে যায় তো আস্তে আস্তে সেখান থেকে তারা চলে গেল তো কয়েকদিন পরে যে দেখা গেল শহরের মধ্যে অনেক সুন্দর একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে সব শহরটাকে সাজানো গোছানো হচ্ছে এবং শোভাযাত্রা হচ্ছে তো লোকেরা হিস্টারের দিকে তাকিয়ে আসছে অর্থাৎ যে তারা তো জানে না যে আসলে কাহিনীর কী তো শোভাযাত্রা আসছিল ওই শোভাযাত্রার লোকেরা ওই হিস্টারের বুকের দিকে তাকিয়ে আসছে যে এই লাল রঙে কী পড়েছে এখানে বলে রাখা উচিত যে পালও সেই লাল রঙের কাপড়টি পড়েছিল কারণ সে তার মা পড়েছিল বলে সেও পড়েছিল তো এখানে দেখা যায় যে ডেমেজ দিলে একটা ভাষণ দেয় নির্বাচনী ভাষণ অনেক স্ট্রং একটা ভাষণ দেয় তিনি যে অসুস্থতা বোঝায় যাচ্ছে না এবং এই ভাষণে তাকে আরও ই দেখা আসছে সতেজ কিন্তু সে আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে তো এদিকে হেস্টার এর মাথা আরও খারাপ হয়ে যায় গরম হয়ে যায় কারণ সে শুনতে পারে যে কিলিঙ্গর তো সে জাহাজ করে যাচ্ছে যে জাহাজ করে তার যে লাভার ডেমেজ ডেল এবং তার মেয়ে সে যাবে তো ডেমেজ ডেল আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর আগে সব ঘটনা বলে যায় এবং পালকে বলে আমার কপালে একটা চুমো দাও পাল এর মৃত্যু ডেমেজ ডেলের মৃত্যুর পর এক বছর পর কিলিং ওর তো মারা যায় আর কিলিং ওর তো মারা যাওয়ার পর তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে যায় পাল তো পাল ও হেস্টার অন্য একটি শহরে চলে যায় এবং সেখান থেকে দীর্ঘদিন পর হেস্টার ফিরে আসে হেস্টার একা ফিরে আসে পালকে রেখে আসে কারণ পাল সেকে সেখানে একটা বড় লোকের ছেলের সাথে তাকে বিয়ে দেওয়া হয় তাই সে একাই চলে আসে এবং ডেমেজ জেলের পাশে এই কবর দেওয়া হয় হেস্টারকে কারণ হেস্টার মারা যায় অর্থাৎ হেস্টার সেখান থেকে ফিরে আসার পরে হেস্টারও মৃত্যুবরণ করে তো ডেমেজ ডেল এবং যে পাল সরি হেস্টার এই দুই কবরের মাঝে এই অক্ষরটি অর্থাৎ এই লেটারটি সে লাল রঙের এই লেটারটি ঝুলিয়ে রাখা হয় অর্থাৎ এইভাবে মূলত এই কাহিনীটি শেষ হয়ে যায় এখানে আর একটি কাহিনী হলো বুদ্ধিম হলো দেখানো হচ্ছে যে অ্যাডাম এবং ইবের কাহিনী আর অ্যাডাম ও ইবের কাহিনীটি হেস্টার এবং ডেমিজেলকে মনে করিয়ে দেয় সিন এবং পাপের শাস্তি অর্থাৎ যে প্রথমে সিন এবং নেক্সট সাফারিং মূলত এটাই ছিল এই গল্পের সামারি তো বন্ধুরা অনেক শর্টকাটে সহজ ভাষায় দ্রুত আপনি এই গল্পটি শেষ করে দিলাম যাতে আপনাদের শুনতে খুব তাড়াতাড়ি আপনারা শুনতে পারেন এবং আপনাদের সময়টা বেঁচে যায় তো বন্ধুরা এরকম আরও ভিডিও পেতে আপনারা অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে আপডেট ভিডিও পেতে আমার সাথে থাকবেন এবং আপনারা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন তাতে আমি ভিডিওটি আপলোড করার মাত্র আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ